வாய் தொலை என்ன பண்ணாலும் சரியா அவளையா அப்ப இத வந்து இப்படி செஞ்சு தடவுங்க கண்டிப்பா ஓடியே போயிடும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை முழுசா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வசம்பு வசம்பு வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக பயன்படுத்தி வரும் மருத்துவ பொருளாகும் இது குழந்தைகளோட வயிற்று வழியை குணப்படுத்தும் சிறந்த பொருளாகும் அதனாலதான் இது பிள்ளை வளர்ப்பான் என்றும் சொல்லப்படுது பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த வசம்பை கையில காப்பு மாதிரி கட்டுவாங்க இது குழந்தையோட வயிற்றுல ஏற்படுற வாய் தொல்லை வயிற்றுல ஏற்படுற அசௌகரியம் நெஞ்சு சளி போன்றவற்றை குணப்படுத்தி விடுது இந்த கையில வசம்பு கட்டும் முறையை குழந்தை பிறந்த பன்னிரெண்டாவது நாட்கள்லயே செய்ய வசம்பை கடிக்கிறதுனால பிறந்த குழந்தைகள் தங்களோட கையில கட்டப்பட்டிருக்கிற வசம்பை கடிப்பதனால அதன் மருத்துவ சத்துக்கள் உள்ளே நுழைந்து வயிற்று பிரச்சனைகளை விரைவில் கலைகிறது குழந்தைகள் பொதுவாக தங்களுடைய கையில கிடப்பதை எடுத்து வாயில போட்டுக் கொள்வாங்க மண்ணெல்லாம் வயிற்றுக்குள்ள போகும் இந்த வசம்பை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தா உடல்ல உள்ள கழிவுகள் முற்றிலுமாக வெளியேறிவிடும் வயிறு வீக்கம் வசம்பை தீயில சுட்டு பொடியாக்கி அதை தேனில குலைச்சி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது வயிறு வீக்கம் அல்லது வயிறு உப்புசம் ஆகியவை சரியாகிவிடுது குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி ஏற்படுற பிரச்சனைகள் இந்த வயிறு உப்பசம் ஒன்று பால் ஜீர்ணமாக அதிக நேரம் பிடிக்கும் என்பதனால அவங்களுக்கு வயிறு உப்பசம் வந்து அடிக்கடி உண்டாகும் பூச்சி நெருங்காமை வசம்பை சாம்பலாக்கிய பொடியை தண்ணீருடன் குழைத்து குழந்தையோட நெற்றியில புட்டிட்டு வர பால் வாடைக்கு எந்த பூச்சும் பள்ளி போன்றவை கூட குழந்தைய வந்து அண்டாது வசம்பு பொடியை குழந்தைக்கு பூசி விடுவதாலும் படுக்கை சுற்றி தூவி விடுவதாலும் குழந்தையை பூச்சிகள் வந்து அண்டாது பெரியவர்கள் படுக்கும் இடத்துல வசம்பையும் பயன்படுத்தலாம் உலர்ந்த அல்லது பச்சையாக உள்ள புதினா இலைகளையும் சுற்றிலும் தூவி விடலாம் வாய்வு தொல்லை வசம்பை சாம்பலாக்கிய பொடியை தேங்காய் எண்ணெயோட குலைச்சு குழந்தையின் வயிற்றுல தடவி வந்தா வாய்வு தொல்லை வந்து நீங்கும் ஒரு சிறு கத்தியால குத்தி லேசான தீயில வசம்பை நன்கு கரியாகும் வரை சுட்டி எடுக்கணும் பின்னர் குழந்தைக்கு பயன்படுத்தும் எண்ணெயில குலைச்சு வயிற்று பகுதியில தடவலாம் பெரியவர்களுக்கும் கூட இந்த முறையை பயன்படுத்தலாம் மிகவும் குளிர்ச்சியான உடல் கொண்டவர்களாக இருந்தா தேங்காய் எண்ணெயையும் சூட்டு உடலாக இருந்துச்சுன்னா விளக்கெண்ணையையும் பயன்படுத்துவது நல்லது பால் மட்டும் போதும் வசம்பையும் தேனையும் குலைச்சு கொடுக்கும் போது குழந்தைகளுக்கு பால் மட்டுமே உணவாக கொடுத்து வந்தா பெரியவில வயிறு பிரச்சனை சரியாகிவிடும் பொதுவாக குழந்தைகள் ஒரே இடத்துல இருப்பதனால உண்ணும் உணவு செரிப்பதற்கு வெகு நேரம் பிடிக்கும் அதனால மருந்துகள் கொடுப்பதற்கு முன்னால வயிறு முட்ட அவர்களுக்கு பாலோ வேறு உணவு கொடுக்காமல் அரை வயிறு உணவு கொடுத்தா போதுமானது இருமல் வசம்பு மற்றும் அதிமதுரம் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் மருந்து இருமல் காய்ச்சல் மற்றும் வயிற்று வலிக்க உதவுது நீண்ட நாள் மற்றும் வரட்டு இருமல் இருந்துச்சுன்னா வசம்பு மற்றும் அதிமதுர பொடியை சிறிது தேனோட கலந்து இரவுல சாப்பிட்டு வர இருமல் வந்து வேகமாக குணமடையும் அதிமதுர பொடியை பால்ல கலந்தும் குடிச்சு வரலாம் அதிலேயே அதிக அளவிலான இனிப்பு இருப்பதனால தேனோ அல்லது வேறு இனிப்புகளோ வந்து பயன்படுத்த தேவையில்லை மூளை வளர்ச்சி இந்த மருந்து குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சிக்கு மிகவும் சிறந்தது மேலும் குழந்தைக்கு நல்ல பேச்சு திறன் நல்ல கண் பார்வை திறன் அழகு உடல்ல உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றுதல் போன்ற எண்ணற்ற பலன்களை அள்ளி வழங்குது வயிற்றுப்போக்கு வசம்பு காயம் அதிவிடயம் சுக்கு மிளகு திப்பிழி மற்றும் கடுக்காய் தோல் இவற்றை சம அளவு எடுத்து பொடி செஞ்சு கொள்ளணும் இதை வந்து ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு கிராம் அளவு குழந்தைக்கு கொடுத்து வந்தீங்க அப்படின்னா ஜீரணமின்மை வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வாய்வு போன்றவற்றை குணமாக்கும் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்